Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Hello, Elise. How are you? I'm fine. Oh, nice. Very good. Welcome to the class. Thanks. Hello, teacher. Hello, Ellen Nielsen. How are you? Good evening. Good evening. Good, good. Nice. Welcome to the class. Thank you. All right. I see Wendy connected to and Wendy is in the motorcycle. Oh, yeah. <laughs> she is a renegade. Yeah, she's a renegade. <laughs> but the mom, I, I don't know if I, I have a doubt. Does she uh, drive the motorcycle or she is a passenger? I think she is a uh, driver. And uh, she's driving. She, she's riding yeah. the motorcycle herself. Yeah, she's driving. Oh yeah. my goodness. I think so. I, I don't know, but I, I think. I will ask her. We'll ask her later. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Hello, Mayra. Hello. Good Hello. night. Hello. Hello. Good evening. Welcome. Thank you. All right. Bien poquito se están conectados ahorita. Oh, I see Javier connected. Hello, hello, hello Javier. Sorry. Hello, how are you? Ah, very good. Oh, nice. I'm Welcome. Ready. Ready yes, for Estamos en la sala de la casa. Excellent. Sorry, Mayra. Estábamos en las tareas de la casa. Oh, I see. <laughs> Dejando todo listo, dándole de comer a la mamá. Sí, me imagino. Me imagino. Y creo que algunos así llegan corriendo de repente a cenar rápido, a tomarse un café y a la clase. Sí. Entiendo. Pero a quien, a, quien, a quien admiro mucho es a Wendy, que la veo que siempre va en moto. Y ahí va conectada, ¿verdad? Sí. sí. sí ya estábamos hablando ahorita con el Nilsson. Le, le preguntaba que la duda es si ella conduce o es pasajera. No, yo veo que conduce. Ella va conduciendo, ¿verdad? Veo. Anda cosa hago. Hola. Anda cosa hago. No, no, no se le escucha, ¿verdad? No se le escucha muy bien. Good night, teacher. Hello, hello, good evening, Irma. Que ambas cosas hago. Ambas cosas, both. Ambas cosas. Sí. Oh, my goodness. Lo que pasa es que en la noche, en la noche es como que... Por el peso de mi esposa es como que un poquito más arriesgado, pero sí lo aguanto y todo, pero como él a veces se mete en él y todo eso, y por la clase. Uh -huh. Oh, entiendo, entiendo. O sea que ahorita no va conduciendo la moto entonces. No, mi esposa lo lleva. Ah, sí, ya decía yo, porque será que va, va viendo a veces la cámara y va, y va conduciendo, teníamos esa duda. Sí. Bueno, yo tenía esa duda. No, 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 solo en el día sí, yo lo ando a él, porque solo yo tengo licencia. Oh, I understand, ah. entiendo. Sí. So you just change roles, sí. solo cambiaron roles, you just change roles. Yes. Ok, perfect. Ok, uh, let's start the class. We have a lot of content, tenemos bastante contenido, así que tenemos que avanzar un poquito. So I will pass the attendance quickly. Aida. Claudia. Present. All right. Uh, Claudia? 
Daniel, Doris, Elenilson, present teacher, Elsie, present teacher, nice, Herson, Irma, present, Irving, present, okay, Javier, present teacher, Mayra, present teacher, Milton, Rafael, Santos. Present teacher. Nice. Sara. Lises. Present teacher. Very good. Walter. Present. Wendy. Present teacher. Okay, thank you. Jessica. Hazel. Jose, María, present teacher, okay, present teacher, yo Jessica, okay, um, Carla, present, present, Carla, present, ah, okay, okay, thank you, and Arabella. Arabella, not present. Okay, very good, muy bien. Okay, uh, we have a lot of uh, information, we have a lot of content uh, for today. Okay, so uh, we need to start, necesitamos avanzar. Okay, we need to, to advance. Así que los demás que se vayan agregando mientras vamos avanzando nosotros while we advance, okay? <clears throat> very good. Uh, I remember yesterday at the end of the class, I presented the pronunciation of a conversation, right? Yes, you remember that? Recuerda? I gave you the pronunciation of a conversation, okay? Uh, let, me, let me show you the conversation. And we studied uh, an organization <laughs> chart, okay? We studied an organization <laughs> chart. Hello. How are you? Fine, how are you? Good. Nice. So, and, and I said, we studied an organization chart, right? So, and we have the chart here. First, we have the floor manager, the safety engineer, and the maintenance chief. In the maintenance chief, we had the maintenance personnel, right? So, the maintenance chief is in charge of the maintenance personnel, okay? Then we had, on the left, we had the safety engineer. And the safety engineer is in charge of the supervisor. And the supervisor is in charge of the machine operators, the assemblers, and the truck drivers. That means, eso quiere decir que the safety engineer and the maintenance chief are responsible to the manager, okay? El floor manager es el responsable de ellos dos. So safety engineer and maintenance chief are responsible to the floor manager, okay? Good. And at the end, uh, we had the pronunciation of this conversation, okay? Le di la pronunciación de esta conversación al final. I will do it again for you. Se la voy a pronunciar una vez más. Ok. Y luego vamos a hacer una práctica. And then we do a practice. Ok. And let's start. So please listen again. Escuchen nuevamente. Listen again. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Listen again, please. And if you want, repeat. Escuchen nuevamente y si quieren, repitamos, ¿ok? If you want, repeat, but with the microphone off, con el micrófono apagado, ¿ok? Le voy a dar un espacio para que repita. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Welcome to Rex. My name is Jessica. 
My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. I'm the industrial safety engineer. Estamos repitiendo, ¿verdad? We are repeating, right? Thanks, Jessica. Nice to meet you. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I see. I see is like ya veo, ¿verdad? Okay, continuemos. Let's continue. I'll be part of the maintenance department. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Will I be responsible to you? Great, our departments work together. Great, our departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. But the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? May I call you if I need help? In this part, in esa parte, may I call you es puedo llamarte, okay? Puedo llamarte si necesito ayuda. May I call you if I need help? Okay, let's finish. Terminemos. Sure. Sure. Okay, uh, the conversation is on page 13. Okay, la conversación está en la página 13. On page number 13. So the conversation is on page number 13. Okay? So let's stay like two or three minutes and practice the conversation together, okay? Practiquemos la conversación y por favor, repito, okay? Repito nuevamente. I repeat again. Just practice. And don't say I finished. Practiquen y no digan ya terminé. Hasta que se termine el tiempo, dejen de practicar hasta que lo saque de los grupos, okay? Until I get you out of the groups, all right? De acuerdo? Yes? Okay, so we will try to make pairs. Trataré de hacer parejas, aunque no sé si todos están ya dispuestos a trabajar porque veo muchos conectados, pero están con las cámaras apagadas. Bueno, haré las parejas. Y si alguien no tiene pareja, me indica, por favor, ¿ok? Please. Si son tres, tomen turnos, ¿ok? Primero lo hace con uno, luego con el otro, ¿ok? Please. All right, let's go and practice. The conversation. La conversación está en la página 13, page number 13. Okay? 
Let's go and practice. Let's go and practice. Teacher, quizás no le di entrar al grupo. Hola. No de oírlo. No le escucho. En el grupo uno está, le digo. Ah, ahorita estoy ya en el grupo. Sí, mm. vea. No, 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 todavía no. Déjeme enviarla a otro grupo y luego le envío de regreso al grupo 1. Bueno, lo voy a mandar mejor a otro grupo porque hay unos que necesitan pareja, ¿ok? Bueno, Dios, gracias, profe. Ok, la voy a mandar al 8 con Javier. Vaya. Vaya. ¿Ya? Vaya, vaya. Vaya, voy ahorita, voy. creo que está cargando. Sí. Ya, ya lo vio. Sí. Ok. Empiezo. Démosle. Sí, démosle. Ok. Hi, Roxanne. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. And my my department department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together. But the maintenance chief is charge of directing your department. I'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if need if I need help? Sure. Okay. Oye, now me. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for department work, but the maintenance chief is the chain of directing your department you be responsibly doing. Thank, thank you, Jessica. May I call you if if I need help? Sure. Okay. Hoy es el primero y Daniel el segundo. Okay. Irma. Ya. Okay. okay. I start. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thank, thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the state of the plant. I see. I, uh, I build I see, I'll be 
I build part of the maintenance department, will I be responsible to you? Great. Our department were donated, donated by the maintenance chef is in chair of directing your department you I be responsible to him thank you. you Jessica may I call you if need help sure, sure. I finish ya casi otra <laughs> okay. Okay. ya casi nos vamos pero bueno uh, sí. Hi, Roxana. Welcome to Rep. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My, de my department. Okay, everyone. Um, well, thank you very much for uh, practicing. Now we will listen to three pairs, okay? Three pairs only. So I need three volunteers. I need three volunteers, three voluntarios, three volunteers. Okay, Ulises first. Ulises N, who is your pair, Ulises? Elena Nilsson. Elena Nilsson, all right. The other volunteer, Mayra. Mayra, who is your pair? Mayra? Eh. Yo, Mayra's yo. pair? Herson? Yes. Herson. Yes, Herson, right? Okay, very good. And Rafael. Rafael, who is your pair, Rafael? Eh, Niña Irma. Okay, with Irma. You were three, right? Ustedes eran tres. Right, Rafael? Yes. Yes, right? So, Rafa and Irma, yeah. right then. Rafa and Irma. Yeah. Okay. okay, very good. Okay. Thank you very much. So, let's listen first to Ulises and Elenison. Puede poner la conversación, teacher, por favor. Teacher. Thanks. Thanks. Okay, okay go thanks. ahead. Please. Go ahead. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the user's industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plan. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is the charge of directing your department, so we are responsible to him. Thank you, Jessica. May I call may I call you if I need help? Sure. That's it, teacher. Okay, thank you very much. Excellent. Great job. If you want, lo que faltan si quieren pueden cambiar los nombres. Pueden usar sus nombres. Okay, you say uh, for example, um hi Harrison. All right. So you can use your names. Pueden usar sus nombres, lo que faltan, okay? So now let's listen to Mayra and Herson. Okay. Hi, Herson. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is res responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the... I'll, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is a charge of directing your department. I'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, that's excellent. Thank you very much. Very good, Mayra and company. Now let's listen to the last pair, Rafael and Irma, right? You finish, Mr. Irma. Mr. Irma. 
Ok. Uh, hi, Rafael. Welcome to Rick. My name is Ye Irma. I'm the industrial safety engineer. Thank you, Irma. Nice to meet you. Uh, my department is responsible for keeping the, so the safety of the plane. I see. I I I be part I be part of the maintaining maintenance department. Will I be responsibility to you? Great. Our department work together, but the ma maintenance chief in chase of directing your department should be responsible responsible to him. Thank you, Irma. May I call you if I need help? Sure. Okay, thank you very Maybe much. Teacher. Okay, thank you. That's great. Thank you for your uh, participation. All right. Uh, let's pronounce everybody, right? Todos. Pronunciamos algunas palabras, todos juntos, all together. Okay, with the microphones off, con los micrófonos apagados, with the microphones off, all right? So please repeat, repitamos. Engineer. 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 Responsible. 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 Safety. 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 Maintenance. Maintenance. Departments. Departments. In charge. In charge. May I call you? May I call you? If I need help. If I need help. Sure. 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 Okay, uh, thank you very much for your participations. Now, please, todos, vamos a reacciones y damos una reacción como forma de decir buen trabajo a sus compañeros, okay, to your classmates, okay? Thank you for your work. Thank you for your uh, participation, okay? To the three pairs. Thank you very much. Okay, um, I will take a brief moment, okay? A brief moment to explain three things. Please pay attention, all right? These things are important, so please pay attention to that, okay? And for this, I will use the board, okay? The digital board. Now listen, listen, please. Listen to this. Okay, hold on a second. Dame un segundo, hold on a second. Okay, now listen. Two, uh, three things. Uh, first, uh, let's see this word, responsible, Okay, hold on a second. Responsible for, okay? The other is responsible to, okay? The other is in charge. Okay, now look. Look at this. Miremos esto acá, cuidadosamente. Cuando digo responsible for, in Spanish, is responsable de hacer algo. For example, in my case, I am responsible for giving the class. Yo soy responsable de dar la clase. And you, ustedes, you are responsible for attending the class. Ustedes son responsables de asistir a la clase. You are responsible for attending the classes, all right? Responsible to. Hay una pequeña diferencia. 
Aquí responsible to in this case is que alguien está responsable de ustedes en el trabajo. ¿Ok? In, in my case, en mi caso, my boss name is uh, Mr. Arriaza. Es el nombre de mi jefe, Mr. Arriaza. So I say, for example, I am responsible to Mr. Arriaza. I am responsible to Mr. Arriaza. ¿Ok? Repito. I am responsible to Mr. Arriaza. Elenilson, who are you responsible to? ¿Quién es el responsable de ti? Who is responsible to you? My name's boss is uh, Ludwig Najarro. Oh, sorry, can you repeat? The name of my boss is Ludwig Najarro. Okay, Ludwig Najarro. So I say, yeah. Elenilson is responsible to Ludwig Najarro. Significa que Ludwig Najarro es el responsable de, de Elenilson, right? Yes? All right, very good. Aquí, aquí, aquí cometí un pequeño error y voy a corregirlo en ese momento, no se me va a olvidar después, ¿ok? ¿Cómo se escribe responsible? So, ahorita lo estoy viendo. Es con letra I. Ok, with letter... Sorry, with letter I. All right, give me a moment. Deme un segundo. Give me a moment. Ok, it's like this. Así. Ok, la pronunciación es que es responsible. The other one is in charge of. In charge of quiere decir a cargo de. For example... I am in charge of the maintenance personnel. Yo estoy a cargo del personal de mantenimiento. Or you can say the supervisor is in charge of three people. El supervisor está a cargo de tres personas. The supervisor is in charge of three people. So let me review. Voy a, voy a recapitularlo. I am responsible for giving classes, for example. Yo soy responsable de dar clases. Responsible to. El Nilsson is responsible to Mr. Najarro. Ok. El responsable de El Nilsson es Mr. Najarro. In charge of. The supervisor is in charge of three people. El supervisor está a cargo de tres personas. Ok. Yes. Estas tres frases son importantes. ¿Tienen alguna duda? Do you have any doubt? Pues está bien, claro. Is it clear? Yes. Yes, teacher. Yes. Tal vez mencionar que aquí en esta digo normalmente I am, right? Uh, I am, for example. I can say I am. Okay, hold on a second. I am, right? I am responsible to Mr. Arriaza, for example. Okay? Or he is or she is. Okay? We use the verb to be. Usamos el verbo to be. ¿Alguna duda? Any doubt? No? No doubts? Clear? Muy clarito? Very clear. Okay. If you have no doubts, I have questions for you. Uh, first question, primera pregunta, first question. About the conversation you practice. Acerca de la conversación que practicaron. About the conversation you practice. Question number one. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? ¿Quién es responsable de eso? For keeping the safety of the personnel in the plant. Who? Quién? Who is responsible for that? Jessica. Sorry? Jessica. Jessica, right? Jessica is responsible for keeping the safety of the plant. Why? Por qué? Ah, she is the industrial safety engineer. Excellent. Very good. So it's Jessica, right? Jessica is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant. Question two. Who is in charge? In charge, dijimos que es a cargo de, ¿verdad? In charge of. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Personnel. ¿Quién está a cargo de dirigir el personal de mantenimiento? Who is in charge of directing the maintenance personnel? Siempre Jessica. Yes. Jessica. Sí. Are you sure? Sí. Yes. Yes, sir. Read the conversation. Lean bien. Read Roxana, the conversation. Teacher. Sorry? Roxana. Mm, read the conversation. Lean. Read. Read. I'm Jessica. No, Jessica is the industrial safety engineer. But another person is in charge of directing the department. Who is it? ¿Quién es? Ah, perdón. Um, Roxana. No. 
No, Roxana is new to the company. There, there is a there is a chief or exactly exactly. So who is it? The maintenance chief. Exactly, is the maintenance chief. Okay, es el jefe de mantenimiento. Is the maintenance chief? Look, the maintenance chief is in charge of directing your department. Que es el maintenance department, right? Yeah. Okay, very good. Next question. Siguiente pregunta. Who is responsible? Who is Roxana responsible to? ¿Quién es el responsable de Roxana? Who is Roxana responsible to? Jack, please. <laughs> no. Yes. <laughs> Jessica is responsible. Roxana. <laughs> the, it says again, I use it otra vez. The maintenance the chief. Maintenance exactly. Yes. Again, is the maintenance chief. Because the maintenance because... chief. Let's fall into together. That's right. They work together, but the maintenance chief is responsible or is in charge of directing Roxana's department. Okay. So Roxana is responsible to the maintenance chief. All right. Good. Sigamos. Well, aquí vimos el organizational chart, right? But look, the question is, de acuerdo a este organigrama, que alguien me corrigió ayer y le agradezco mucho. De acuerdo a este organigrama que tenemos acá, ok, floor manager, safety engineer, maintenance chief, bla, bla, bla. Ok. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? ¿Quién es responsable del safety engineer y el maintenance chief on this organizational chart? Who is responsible to the safety engineer and the maintenance chief? ¿Quién está a cargo de ellos dos? Floor manager. The floor manager, exactly. So the safety engineer and the maintenance chief are responsible, are responsible to the floor manager. Okay, the floor manager. Very good. Thank you very much for your help. Gracias por su ayuda. Thank you for your help. Now, let me take a moment again to explain some things. Y pongamos atención aquí otra vez. Okay, pay attention here, please. Now listen. Presten mucha atención porque esto es importante para una actividad que van a hacer un momento y en general, right? In general, okay? Okay. Now listen. Here we have some expressions, okay? Tenemos expressions usando for y usando of, all right? And we have, for example, be responsible for. El be les aparece porque el be se divide en en tres cosas, ¿verdad? El B se divide en, give me a second, el verb to be se divide en tres formas. Eso ya lo estudiaron en, en el primer módulo. Am, is, and are. Solo es para recapitularlo, para refrescarlo un poquito. El B se divide en am, is, and are. ¿Ok? So be responsible for, quiere decir, ser responsable de algo. And the example is, I am responsible for giving the class. You are responsible for giving homework. For, para dar, ustedes son responsables de hacer las tareas. For doing homework, ¿ok? Next. Be in charge of. Estar a cargo de. For example, I am in charge of 27 students. Yo estoy a cargo de 27 estudiantes. In this case, right? I am in charge of 27 students. Be accountable for, or accountable for. Es lo mismo que be responsible for. Acá okay, es the same, son sinónimos. Be accountable for y be responsible for are the same, son lo mismo, okay? They mean the same. Tenemos el otro. Be committed to. ¿Qué es committed to? ¿Alguna idea? Any idea? Be committed to. Comunidad. 
For example, you can say, I am committed to my company. I am committed to my company, well, to my company's vision or mission, for example. What is committed? Committed is comprometido. Convivencia, no. Comprometido. Comprometido, comprometido. exactly. Comprometido. Yes, I am committed to my company. Estoy comprometido con mi compañía. I am committed to my company, okay? O estoy comprometido en vender, en vender muchos productos. I am committed to selling many products, for example, okay? Y the, the last one, la última, dedicated to, dedicado a, okay? I am dedicated to my company's growth. Estoy dedicado al crecimiento de la compañía. I am dedicated to my company's growth. Now, algo importante de mencionar. Esto que está aquí, miren. ¿Ok? Cuando usamos, o después de estas preposiciones, lo voy a hacer acá a la par. Después de la preposición for, o cualquier preposición, o de la preposición of, si usamos un verbo, si queremos usar un verbo, ese verbo, la regla es que debe llevar ing. ¿Ok? Repito. Si usamos for, of, la regla es que el verbo que sigue, si vamos a usar un verbo, debe llevar ing. Ejemplo. Example. I am responsible for giving. El verbo es give, pero le pongo ing, giving. I am responsible for giving the class. You are responsible for doing homework. Ustedes son responsables de hacer la tarea. El verbo es do, pero le pongo ing, for doing. Ok, for doing homework. Y hacemos lo mismo con cualquier verbo después de estas preposiciones. Ok. For example. Puede, pueden, si quieren decir, yo estoy a cargo de supervisar 20 personas. I am in charge of supervising. No digo supervise. Supervise is the verb. Pero como le pongo ing, I say supervising. I am in charge of supervising 20 people. Estoy a cargo de supervisar 20 personas. Okay. Yeah. ¿Alguna duda? Any doubt? Accountable for es lo mismo que be responsible for, okay? So I can say I am responsible for keeping the, or I am responsible for giving the class, or I am accountable for giving the class. It's the same, es lo mismo. It's the same, okay? Questions, preguntas? Teacher, el verbo ing lo vamos a utilizar en cualquier responsible in church en accountable en todas esas siempre y cuando usen las pre, la preposiciones for las preposiciones for of oh, oh. Uh -huh. y después de esas preposiciones por eso se los puse aquí el verbo si van a usar un verbo va con ing si no lo si no usan un verbo no hay problema pero si usan un verbo el verbo va con ing ok ok yeah. thank you ok no problem any other question alguna otra pregunta Sí, no sobre. comprendo, perdón. Adelante. Dele, dele, adelante. El, el ejemplo de a dónde está la ING en los ejemplos. Ok. No la Let veo. Vaya, vamos a ir arriba. Ahí habían unos ejemplos arriba. Ok, gracias. Vaya, mire aquí este ejemplo, por ejemplo. Este ejemplo de acá. Who is responsible for keeping? Aquí está la ING, mire. For keeping. Ok. Ok. Luego in charge. Okay. Who is in charge of directing? El verbo es direct, pero le pongo ing, directing. Who is in charge of directing? Aquí como no hay verbo, no, no necesito poner nada, right? Aquí de la misma okay. manera. The same okay. here. And in the conversation, en la conversación, igual lo mismo, mire. The maintenance chief is in charge of directing. My department is responsible for keeping. Ahí está la ing. Perdón. Ok, gracias. Okay. All right, no problem. Uh, ¿Quién más iba a preguntar algo? Who else had a question? Yo, teacher. Adelante, Lenison, go ahead. Um, es, eh, entiendo que es una regla gramatical que se aplica acá con, la, con la, este tipo de preposiciones. For, to. Para, cualquier tipo, es, para cualquier tipo de preposición, Lenison. Ahorita porque estamos, estamos estudiando el for, el to, 
el tú también, que no se los agregué, con mire tú, porque tú es una preposición en este, en este caso. Por ejemplo, si sí. quiero decir estoy comprometido a hacer crecer esta compañía, I am committed to uh, what? To right. making uh, my company grow. Ok, to making va el ING. Sí. Uh -huh. Ok, sí, esa era mi pregunta. Si solamente con estas proposiciones o con cualquier no, preposición. Para cualquier preposición. Ok, excelente. Por ejemplo, otro ejemplo de, de una preposición sería eh, estoy interesado en estudiar inglés. I am interested in y luego el verbo va con ING porque in es una preposición. I am interested in learning Learning con ING. Learning English. Okay. Yeah. Excellent. Gracias. All right. Any other question? Preguntas? Más preguntas? Ya no? No more? No more? Pregunten ahorita. You can ask now. I think it's clear, right? Good. Now listen carefully. Escuchen la indicación para la siguiente actividad. Page number 14. Here you have an organizational chart. Tenemos un organigrama. We have an organizational chart about Rex company, about Rex company, all right? Good. Read the information in the organizational chart and complete the questions and the answers. Completemos las preguntas y las respuestas. Let me give you one example. Who is responsible for... ¿Cómo voy a usar este verbo? Ayúdenme de acuerdo a la explicación. ¿Cómo voy a usar ese verbo? Supervising. Supervising. So I say, let me write it for you here. La pregunta sería, who is responsible uh, for super by zine? Who is responsible for supervising the maintenance operators? Ahora vayan al, al organigrama ustedes. ¿Quién es responsable de hacer eso? Who is responsible for supervising the machine operators. Check the information, please. Who is responsible? Technical. Sorry? The machine operators. The technical. Mm, no. Supervisor. Look. The supervisor. So supervisor. the answer is, la respuesta sería, the supervisor. Okay? Yeah? ¿Se entiende qué van a hacer? Is it understandable? Yes? Van a usar el verbo en paréntesis para completar la pregunta y la van a responder usando la información del organigrama. Using the information of the organizational chart. Ok, de acuerdo. Yes. Page number 14. Página número 14. Vamos a trabajar en equipo de tres. Ok. We'll work in groups of three for this. All right. Let's go and work. Vamos a trabajar en equipos. Let's go and work in teams. Page 14, página 14, page 14. But it is what it is, right? So well, let's... almost time. <laughs> okay. okay, the page fourteen. Fourteen, okay. The first question is uh, okay, who is responsible? for keeping uh, the safe of the personal in the plan. Este es para contestar y vamos a decir to responsible. Ahí tendría que ser ING, ¿verdad? Sí. Ah, no, 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 perdón. no, 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 no. Dijo que responsible for 
Y el verbo que viene después es el que se le pone ING, ¿verdad? Así es. En este caso Ajá. sería supervising, porque es super, el supervisor, ¿verdad? Supervisar. Uh -huh. Cabal. Y... Ah, la primera, de Machine Operator. Y la segunda es, who is in charge of checking Exacto. the qualify of the product. Of the product. Next is who is responsible for repairing? Repairing. Vaya, este, I, quizás la vamos. Bueno, yo en mi caso siempre lo que hago es anotar, porque no tengo el manual impreso que ya lo voy a imprimir. Eh, anotar, por sí. ejemplo, la una supervising y the super, el supervisor, vea, de, la dos checking y quién, quién sería el responsable de la cual, calidad de los productos en este caso. De la calidad de los productos. Sería de auditor. No, porque aquí hay una opción que dice Quality Control Inspector. Ajá, por eso. ¿Ah? Ah, eso el, está abajo ah, de auditor. Exacto, el, el auditor... El auditor es el, digamos, es el jefe del de inspector. De Ajá, como de el trabajo. segundo al mando. Ajá. Entonces ahí tenemos que poner quién es. Así the author is. Sí, porque están preguntando quién ve. Ajá, entonces, eh, ayuda. Ajá. Y vaya, yo, si yo me baso, por ejemplo, en la primera, dice eh, de supervisar, sería el supervisor, ¿va? obviamente. Ajá. Lo pusimos ahí, entonces. Si yo me baso en eso, el, el responsable de chequear sería el, el, el inspector de control de calidad. Que está debajo mm. del auditor, obviamente. ¿verdad? Porque Pero si... El... El... Ajá. Que le dele. Porque si usted ve... Eh... No, me es, es que el inspector de control de Ajá. quality control inspector él solo está él él no tiene a cargo a nadie ah okay, okay. de él están a cargo el auditor el del auditor salen cinco que Ajá. es de quality control inspector flow manager financial computer y sales exacto uh -huh. ok Ajá. entonces ahí sería el auditor ¿verdad? Ajá. Ok, estamos ahí, ¿verdad, este, Arabella? Yes. Ok. La siguiente, entonces, sería repairing. Repairing. Uh -huh. Y los problemas de las máquinas. O sea, está a cargo de reparar los problemas. Who is he? Meeting is being recorded. Mm -hmm. Quality. Checking. Quality control. The quality of the production. The quality of the production. Product. Product es la persona. Estaría el auditor, dice aquí, que él es el que está encargado de eso. El auditor. Teacher, eh, una consulta. Eh, cuando dijo chain of, es in chain of, es está a cargo de, ¿verdad? Yes. No, lo, lo que estoy a cargo de. 
a, a cargo de, be in charge of, es estar a cargo de, be in charge of. Mm, okay. Yes. Entonces, en este caso le vamos a poner el auditor, dice aquí. Sería auditoring, porque lleva NG. Yo pondría el ING al final, teacher. Perdón. No, son los verbos los que llevan ING y auditor no es un verbo. Oh. Ajá. Auditar es un verbo, pero auditor no es un verbo. Quality. Ah. Quality sería el verbo. No es necesario que haya verbo. A veces no va a haber verbo. ¿Ok? Ok. Puede ser el, el, el nombre directamente. El sustantivo. Okay. Para la número tres. El... Assemblers. De assemblers. No. Eso. Tendríamos que saber exactamente qué, a qué se refiere con Asis. responsable de, su de ayudar. I think so is the supervisor. De asistir los ensambladores. Asamblers. The supervisor. Ajá, ensamblador. El responsable de surtir la ensambladora. El supervisor. ¿Ah? Los machine operators. No serán los machine operators. Pero. No, en el, en el organigrama están de forma lineal ellos y si estamos hablando de quién nos asiste debe ser el supervisor que está arriba de ellos pero si te fijas abajo está ensemblers solo la palabra ajá por eso entonces quién nos eh, soporta entiendo que es así uh -huh. este debe ah, ser el supervisor el, encargado. Uh -huh. el supervisor sí venga And number six, who is accountable for manage? Managing. 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 Uh, world operation. Who is accountable? General manager? Yes. Girls. ¿Quién es el responsable de toda la operación? General, general manager. General manager. Ajá. What do you think, Mayra? Is time mute? Mayra está en mute. Perdón, no me había fijado. <ríe> Lo siento. <ríe> El encargado del, del, del manager. 
the world operation. Es, el, es como el quien es el responsable de, de gerenciar the uh -huh. world operation. Es el general manager. Ajá. Uh -huh. General es. manager. What is the meaning of world? Wow. Pero ve. Translate. Ahorita, ahorita. Trabajo si tengo que ir a la clase. Hoy vamos a entrar ya a la clase. Sí. Sí. ¿Cómo van? Bien, Michelle. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Sí. Bien, sí. Casi terminando. Sí. Ok, very good. Solo esperando que terminara los últimos bocaditos. Él. Ok, perfecto. Buen apetito. I'm oh, sorry. No, it's ok. Buen apetito. I know you're hungry. Teacher. <laughs> Yeah. Okay. One question, but in this uh, the machine operator in my in my face. Yeah. Uh, I no watch for the the right the general manager. Uh, se ve borroso los nombres de los de los de los subtítulos pequeños que están en las cositas rojas pero lo tienen digital el... yo no porque yo lo saqué en... ah pero ahí en el teléfono en el grupo en el grupo de WhatsApp ahí está ahí lo puede ver también ah, ah, ser posible. ahí se los mandé ayer ajá sí lo puede ver uh -huh. <risa> Está bien. Entero. Toda la operación. Did you finish? Yes. Yes. Yes, perfect. Let me visit another group and we leave in two minutes. Okay. Okay. Ya casi. Bueno, hagámoslo así, quitémosle y pongámosle el, el ING, a ver qué tal. The wall operation. Wall, qué wall. Sí, sí. Ya. En la 5 tenemos duda. Sí. Yes. Porque, bueno, yo lo entiendo es como quién es el encargado o quién... Es el cargo de asistir. ¿Quién tiene ¿Quién está, el cargo de asistir? ¿Cómo? ¿Quién está a cargo? ¿A ¿Quién está a cargo ¿Quién está de...? ¿Quién cargo de asistir al ensamble? Ajá, correcto. Ajá. A los ensambladores. Ajá. O de apoyar. A los ensambladores. Pero ahí Exacto. sería... Y, y, pero es que la respuesta, teacher, no... Ahí no, no le encontramos como... De acuerdo al organigrama. Ok. Who is in charge? ¿Quién está a cargo, según ustedes, de asistir a los ensambladores? According to the organizational chart. Supervisor. The supervisor, exactly. Is the supervisor. Ah, uh, the supervisor. Yes. Because the supervisor uh, okay. is in charge of the machine operators and the assemblers, okay? Okay. Yeah. Con esta, uh, okay. con, con manage, sí, las eh, siempre se le agrega el ING, aunque vayan las... Siempre, bueno, si hay, hay que eliminar la E. Exacto. Y yes, you say managing. Uh -huh. Managing. Uh -huh. Igual managing. que lo que hicimos con Supervise, que le quitamos uh -huh. la E y le pusimos ING. The same here, lo mismo acá. Managing. Ajá, uh -huh. ok. The whole operation es toda la operación. The whole operation. Toda, ah, ajá, es que eso era lo, también la otra palabra que tenía duda, porque yes. solo sabía que era un entero, era como el, lo, lo completo, algo así. Ajá, lo estaba la operación completa, correctamente. Ah, 
Ah, I mean, okay. all the company, right? Toda la compañía, todo el proceso. Uh, yeah. Todo, uh, todo el proceso. Sería okay. quién es responsable, el gerente. Yes. General manager. General, general manager. manager. The general manager. Yeah, he's he is accountable for everything. Él está responsable de todo. He uh -huh. is accountable for everything, for the whole operations. Okay. Yeah. I will finish. Okay, excellent. <laughs> okay, let's go then. Okay. A ver si están buenas las anteriores. <laughs> we'll check together. Revisaremos juntos. We'll check together. Okay. Yeah. This okay. meeting is recorded. Okay, everybody. Uh, well, thank you very much. I hope everyone finished. Pero todos hayan terminado. I hope everybody finished. Okay, the activity. Yes, you did. Terminaron, you finished, or you didn't finish? Or somehow, más o menos, somehow. <laughs> okay, so before we check, I will pass the attendance, okay? Antes de revisar y, com y comparar, vamos a a pasar la asistencia, ¿ok? Aida. Present. Claudia. Present. Daniel. Doris. Ellen Nilsson. Present, teacher. Elsie. Present, teacher. Gerson. Present. Irma. I here. Irving. Present. Javier. I am here, teacher. Mayra. Present, teacher. Milton. Rafael. Present, teacher. All right, Santos. Present, teacher. Sara. Present, teacher. Nice. Just connecting, Sara. Recién conectándose, ¿verdad? Just connecting, just getting connected. Ok. Ulises. Present. Walter. Present. Wendy. Present, teacher. Jessica. Present, teacher. Present, teacher. Hazel. Ok, Hazel. Present, teacher. José. I saw Jose connected, via Jose conectado. Yes, right? Present teacher. Yeah, okay, thank you. Maria? Es que, teacher. Sí, Jose. Me puede llamar Mauricio mejor. Okay, perfect. Por I favor. will do it. Okay, voy a cambiar aquí entonces ahorita en el listado. Okay, thanks. All right, no problem. Mauricio. Okay, Majo? Present teacher. Okay, uh, Carla? Carla. Present teacher. Okay. And Arabella. Arabella. Present teacher. All right. Thank you very much. Very good. Okay. Let's check. Revisemos entonces. Let's check together then. Um, now, let's see. Veamos. Let's see what you have. Okay. Let me let me share screens to check together. Okay, here I have the sentences, obviously, right? Now let's see. Let's see. So in the first, let's check first the, the verb with ing, right? So in the first 
a verb. The verb is uh, supervising, obviously, okay? Super, supervising, okay? In number two is checking, all right? Solo le ponemos ING a check. ING a check, perdón. And you say checking. Repair, the same. Le ponemos ING. You say repairing, okay? Repairing. Then we have... Oh. Selling, solo le ponemos ING también a sell. You say selling. Assist, igual solo le ponemos ING. You say assisting. Y aquí en manage, tal vez que está el, 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 el igual que supervise, le quitamos la E y le ponemos ING. Ok. Y decimos managing. Let me repeat, repito. Aquí en supervise le quitamos la E, ¿verdad? Y le pusimos ING. Vamos a hacer lo mismo en manage. Le quitamos la E y le ponemos ING and we say managing. All right. Now let's see the answers. Así lo tienen. You have it the same? Lo tienen yes. igual? You have it the same? Yes? Yes, yes teacher. Yes, very good. Now let's see the answers yes. for, the, uh, for the questions. Okay, so who is responsible for supervising the machine operators? What do you have? <clears throat> The supervisor, right? The supervisor. the supervisor. Very good. Number two. Who is in charge of checking the quality of the products? The auditor. Mm -hmm. The quality the control, control, control inspector. inspector. Exactly. It's the quality control inspector. The quality control inspector. He's in charge of that. No va a ir el auditor a revisar la calidad de los productos, ¿verdad? Por eso está el, 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 el Quality Control Inspector. Okay? Safety engine. El Quality Control engine. Inspector. Safety engine. Yeah. Number three. Who is responsible for repairing the problems of the machines? Mm -hmm. The maintenance chief. The maintenance chief. Mm -hmm. Who is responsible? The supervisor. the supervisor. Safety engineer. Safety engineer. The safety engineer. Interesting. Interesting. Engineer. Oh, supervisor. Oh, supervisor. You think it's the supervisor? Okay, let me see. Or the maintenance personnel. Exactly. I think it's the maintenance, maintenance personnel. It's the maintenance personnel, personnel, personnel de mantenimiento, right? So they, yeah. they check the machines. So the answer is the maintenance personnel, all right? The maintenance personnel for number three. The maintenance personnel. Si van revisando el organigrama, ahí lo escriben, okay? The maintenance personnel. Y está, por acá arriba, okay? It's here, the maintenance personnel. I mean here, sorry, the maintenance personnel, okay? Good. Let's see number four, numero cuatro. Who is accountable for selling the products? ¿Quién es responsable de vender productos? Who is responsible or accountable for selling the products? Sales. Sales department. Sales department. Sales department. Sales department. The sales department, exactly. The sales department. Here, right? Por aquí está. The sales department. Okay, the sales department. Number five, who is in charge of assisting the assemblers? Supervisor. The supervisor, supervisor. exactly. The supervisor assists and somehow the safety engineer, right? Y de alguna manera también el safety engineer se mira involucrado, okay? But the direct person is the supervisor. supervisor. He's directly connected to the assemblers, okay? In the machine operators. Let's see number six. Who is accountable for managing the whole operation? ¿Quién está a cargo de manipular o manejar toda la operación? General manager. Exactly. General manager. So number six is the general manager. Okay, manager. here it is. The general manager is in charge of the whole operation. Está a cargo de toda la operación. Okay, very good. Thank you very much. Now, listen, le voy a dar cinco minutos. I will give you five minutes, all right? This is individually. Esto es individualmente. This is individually, all right? So take five minutes, take five minutes and write, escriban, write a short 
organizational chart of your company. Make or write a short organizational chart of your company. Si su compañía es, it's big, it's really big, no, no lo hagan todo, solo hagan parte, ¿ok? Parte del departamento donde ustedes están tal vez, ¿ok? Make it simple, ¿ok? Let me show you mine. Le voy a mostrar el que yo hice para mí. Es bien cortito, es super short. I work in a school. Yo trabajo en una escuela. I work in a school. So look. Uh, so in the school, we have the principal, el director, so principal, el director, teachers, los, los Eso profesores, tiene que ser. y el ¿Quién general. es el principal? ¿Quién sería el principal? ¿Quiénes serían los demás? O sea, por Exacto. ejemplo, sería biólogo. Bueno, no hay Con nombres. No, no. No, sin nombres. Micrófono, no, no, micrófono. no names. No names. No names. Perdón, perdón. No names, sin nombres, ¿ok? Only the functions, solo las funciones, only the functions, ¿ok? Make it simple, no lo hagan muy grande, háganlo simple, ¿ok? Make it simple. This is the example, right? Este es el ejemplo, this is the example. Five minutes, cinco minutos para que lo hagan. Five minutes for that. Si en su compañía hay muchos departamentos, háganlo de su departamento específicamente, ¿ok? Make it about your department. Pero si es una compañía pequeña, sí lo pueden hacer todo, ¿ok? You can do it all.
Are you ready? Are you ready? Ready for, are you ready? Yes, teacher. I said, make it simple, right? Le dije que lo hicieran sencillito, okay? Make it simple. If you haven't finished, uh, leave what you have, okay? Si no han terminado, déjenlo así como lo tienen y presten atención, presten atención, okay? Leave it as you have it and please uh, pay attention, all right? Good. Now listen. In this moment, using, using the chart, usando el, el organization chart o el, el organigrama, van a hacer lo siguiente. You will do the following, okay? Vamos a usar el vocabulario que ya estudiamos. Which vocabulary? Van a usar oraciones con responsible, for example, right? For example, responsible for, okay? O puede ser accountable for, in charge of, for example, okay? In charge of, podría ser, uh, what else? ¿Cuál es el otro? Um, Responsible to, right? Ah, responsible for, or puede ser responsible to. Okay, good. What are you going to do? ¿Qué van a hacer en este momento? Van a ir en equipos. Okay, you will go in groups. Y van a hablar acerca de su organigrama a sus compañeros. Vaya, for example, si yo tengo ese organigrama, yo voy a decir, uh, the principal, okay, The principal um, is in charge of the sub-principal. The sub-principal, or I can say the teachers and the janitor, the teachers and the janitor are responsible to the sub-principal, for example, all right? Or the janitor is responsible to the sub-principal, all right? Significa que el, el subdirector es el responsable del, de la ordenanza, ¿ok? Good. And I say, I can say, for example, the principal is responsible for the whole operation, all right? For the whole operation of the school, ¿ok? Because it's a school, ¿ya? Yeah. ¿Se entiende qué van a hacer? Van a usar el vocabulario. I can say, for example, the subprincipal is in charge of the teachers. The subprincipal is in charge of the teachers. El subdirector está a cargo de los profesores. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. ¿Se entiende? You got it? Yes, yes no? Sir. Yes. Or you need more examples? Yes, yeah. right. Ok. La idea es usar responsible for, responsible to y, um, y be in charge of. ¿Ok? Charge of. In charge of. En, a cargo de. Good. Uh, so please, I will give you like three or four minutes. Le voy a dar tres o cuatro minutos. Okay, vamos a hacer grupos pequeños. We'll make uh, small groups para que todos tengan la oportunidad de, de participar. Okay, so everybody has the chance to participate. Okay. Let me uh, recreate the groups. Okay, let's go and practice. Vamos a compartir. Let's go and share.
lo que quiere que hagamos es. Sí. Ajá. Más está. Ok. Um... Va, lo que vamos a hacer es eh, usando la, las. Um... Sí. Responsable for to go off, ¿verdad? Vaya. Si gusta, usted hizo la de su compañía. Sí. Ah, ok. Pues no sé si gusta que trabajemos la, la suya primero y vemos si luego trabajamos la mía, si nos queda chance. Okay. Uh, my boss is a logistics coordinator. Uh, is in charge of the store and logistics assistant in an warehouse coordinator. The export and logistics assistant is responsible for export document and warehouse coordinator is responsible for the auxiliars. Only that. Okay. You can say accountable for too, Ulises. It's the same, okay? Responsible for and accountable for son lo mismo, okay? So they are oh, same. Okay, okay, so you can use that too. También se puede usar. Accountable Thanks. for. Yeah. Thanks. Responsible. Mm. Okay, bye. Uh, Ulises, in, in my company, uh, responsible um, for department, technical department, mm -hmm. um, is super technical maintenance, maintenance super, supervisor is responsible for department technical. Uh, for example, in my case, who is responsible for supervising the administration? And my organization chart is financial manager, for example. Okay. Um, Claudia, are you here, Claudia? I think she's not available. Yeah. Oh, yeah, she's available. <laughs> <clears throat> Teacher, what is the difference the whole and all? Uh, it depends on the, on the word you use, right? It depends on the word you use. Depende de la palabra, de la palabra que usemos antes, the for or of, okay? There's no big difference. Solo depende de la palabra. For example, you don't say in charge for, you say in charge of. The same, you don't say responsible of, you say responsible for. Son palabras que usamos específicamente con algunos adjetivos. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ah, uh, no, en, en el caso de, de digamos, en... Whole operation, que whole o whole no es como operation. Whole como, operation. Ajá, toda la operación, porque no es all operation, sino que whole operation. It's a, it's, a, it's a very common phrase in English. Esa es una frase bien común en inglés. The whole world, todo el mundo, the whole world, the whole. Es una oh. frase muy común en inglés, the whole. Mm -hmm. Es como decir all the world, the whole world. O all the operation. The whole operation. Es otra forma de decir lo mismo. It's another way to say the same. So let's uh, more. What is more common? Common. The two things are common. Okay, las dos son comunes. All the operations or the whole operations. Okay, mm -hmm. the two are common. Okay. So you finished. Terminaron. Yeah. Yes. Okay. That's perfect. Very nice. Claudia has the chart. Claudia no les ha compartido. Eh, no, todavía no. Ah, not yet. Not yet. Okay.
se salió Claudia. No les quiso compartir. Después, no les quiso compartir. She didn't want to share. Mejor me voy. De... <ríe> creo que no terminó ella. No terminó la actividad como que está en otras cosas. Creo en ese momento, me imagino. <ríe> sí, quizás porque no, no habló nada. Uh -huh. This meeting is being recorded. Okay, people, thank you very much for practicing. Uh, maybe just some things to say. Tal vez algunas cosas que, que, que hablar acerca de este tema ya en general, y lo voy a hacer en español, okay? I will do it in Spanish. Um, Ulises, me parece, me preguntaba, Walter, no recuerdo, uno de ellos dos me preguntaba, ¿cuál es la diferencia de of y for? Okay. Quizás no hay diferencia entre las dos preposiciones. La preposición se va a usar de acuerdo al adjetivo que se use. Okay? Si es charge, si es responsible, o cuando se usa el tú, por ejemplo. Okay? Eso va a depender de, de, de lo, del adjetivo que estemos usando. ¿ya? No es que ellas tienen diferencia en sí. De hecho, hasta se traduce en lo mismo en este contexto, en this context. Okay? Yeah. Y otra cosa importante es también en el responsible. Tenemos... Dos, for, do, dos estructuras con responsible. Tenemos responsible for y responsible to, ¿verdad? Yes. Cuando digo responsible for, le daba el ejemplo, I am responsible uh, for giving classes. Yo soy responsable de dar clases. Bernardo, pero el for significa para. Eso no importa en este contexto, ¿ok? Lo que importa es darle sentido a la traducción. I am responsible for giving classes. ¿Ok? Good. Pero también tenemos el responsible to. Acá en esto pongamos atención porque este es el que es un poquito más confuso quizás de usar. Cuando uso el responsible to, primero uso, es decir, la persona, no el responsable. El responsable se usa de último, al final de la oración, después de la preposición to, el responsable de la persona que estamos hablando. Por ejemplo, yo les decía que en mi caso mi jefe es Mr. Arriaza, right? Mr. Arriaza. Entonces primero voy a hablar acerca de mí y después de la preposición tú voy a decir el responsable, mi responsable, ¿ok? For example, I am responsible to Mr. Arriaza. Suena raro, pero porque en español se hace al revés. Mr. Arriaza es mi responsable, ¿verdad? Pero en inglés es al revés. It's the other way around, ¿ok? Son cositas que tenemos que saber. For example, let me see, Santos. Eh, ¿Quién es tu responsable, Santos? ¿Quién es tu jefe? Who is your boss? Ludwig Najarro. Ludwig Najarro, like Ellen Nilsson, right? Good. Entonces, yeah. en este caso, primero digo Santos y el responsable, su responsable, el responsable de Santos va de último después de la preposición tú. So I say, for example, Santos is responsible to Ludwig Najarro. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Is it clear? Lo digo en español para que se entienda bien, ¿ok? No es porque quise pasarme a propósito. Bueno, sí lo hice a propósito, de hecho, ¿ok? Pero la, la, la idea es que quede bien claro, ¿ok? To have it clear, ¿all right? Muy bien. Y tenemos otras, otras, o, otros adjetivos, como committed to, que es comprometido a, ¿ok? Y accountable to también, accountable to, que es como, es lo mismo que responsable. Accountable to... And responsible for es lo mismo. Ok. Good. Uh, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No. No questions. No. No questions. No questions. Good. Now listen. Uh, in this moment, I will send two pictures to, to the WhatsApp group. Ok. En ese momento mandaré dos imágenes con información bien breve al grupo de WhatsApp. Tomen tres minutos y lean la información y luego vamos a hacer una pequeña discusión, ¿ok? Vayan al grupo de WhatsApp. En ese momento les enviaré dos imágenes ahí al grupo, ¿ok? Y vamos a hacer una pequeña discusión de esas dos imágenes.
Check the information, please. Revisen la información. Check the information, please. ¿Todos pudieron revisar? ¿Can everybody check? Yes. ¿Todos pueden revisar? ¿Can everybody check? Yes, teacher. Ok, excelente. Yes, teacher. Perfect. Ok, ok, very good. Let's, let's see. Uh, let's see the example that says he opens the door. He opens the door. We have two ways to say it, right? Tenemos dos formas de decirlo. He opens the door and the door is opened by him. Hay una diferencia en los dos ejemplos? Is there a difference in the two examples or is the same? He no, there opened... is a... There is, yeah? Yeah, there is a Yo difference. De... There is a difference, exactly. What is the difference, Ellen Nielsen? The difference is in the first in the first sentence is uh, the subject do the action. Ah, uh, the subject is he, right? In the first sentence, exactly. Yeah. And in the second sentence, what is the subject? It's uh, the, the door. door. The door, exactly, exactly. What else? ¿Qué más? Los demás, the others. What do you think? ¿Qué más mira de diferente? Okay, Lenilson, continue. Okay. Um, the subject and object is changed. That's right. And the first time the subject uh, has the first the first place, right? That's right. And the second in the second one, the this is changing. Um, the, the subject has the first place. That's right. Now, and, and then, thank you, Ellen Nielsen, thank you very much. Uh, and then opens, in the first sentence, you say he opens. But in the second sentence, we have is opened. Is opened. El open ya lleva el de y lleva el verbo tu verdad? And you say is opened. Y ponemos by him, all right? So, in the first sentence, the example in Spanish is el abre la puerta. He opens the door. In the second sentence is, la puerta es abierta por él. Okay, the door is opened by him. All right, so we have a little difference, all right? In the first sentence, I care about his action. En la primera oración, me importa quién abrió la puerta. Quién abre la puerta, perdón. He opens the door. In the second sentence, en la segunda oración, me importa que la puerta es abierta. Okay, no importa quién lo hizo. The most important is that the door is open. Okay, lo más importante es que la puerta está abierta. Okay, yeah, that's the most important. Okay, good. Solo tengamos esto presente porque ya vamos a ver esto en, en detalle, pero ya enfocándole un, un poquito en, en vocabulario de negocios. Es solo para que tuviera una idea de lo que vamos a ver en este momento. Okay, good. Now let's continue. Now, look at this conversation. Miramos esta conversación. This conversation is on page number 15. Okay. This conversation is on page number 15. Let's see, veamos. So Jessica, what does your company do? Rex, otra vez la compañía de Rex. At Rex, we produce clothes for kids. I see. 
Ah, uh, now check this. Revisen esto. Es casi parecida a la estructura a lo que vimos ahorita. ¿Ok? The door is open. What is Rex known for? ¿Cuál es verbo, el verbo original para known? ¿Saben cuál es el verbo original? What is the original verb? Any idea? No. No, right? So the original verb is no. Pero aquí estoy usando known, que es una forma diferente del verbo. It's a different form of the verb. Continuemos. Rex is known for the modern designs. Okay? Rex is known. Rex es conocida por sus diseños modernos and the quality of the clothes we make. Let's move here. Movámonos acá. Rex is recognized as a very prestigious company. ¿Cómo traducen esa oración ustedes? How do you say this sentence in Spanish? Es reconocida por ser muy prestigiosa. Una, compañera, oh, no. una <laughs> compañía prestigiosa. Exactly. Rex, la compañía, right? The company. Es reconocida como una compañía prestigiosa. Es reconocida. Es abierta. La puerta, la puerta está abierta. Is related, está relacionado. O acá. ¿Por qué es Rex reconocida? Arriba. La compañía, right? The company. Let's continue. Continuemos. You're right. Rex is rated as one of the most prestigious companies in El Salvador. ¿Qué es rate? Primero. Calificada. Calificada. Rate es calificar, right? Rate, calificar. So, ¿cómo traducen esa oración? How do you say this sentence in Spanish? Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Rex está calificada entre, una, entre las 10 mejores compañías de El Salvador. Exactamente. Rex está calificada como una, ese as, quiere decir como. ¿Ok? ¿Cómo? Esa es la traducción literal de, de as. ¿Ok? Rex es reconocida como una de las 10 compañías más prestigiosas de El Salvador. ¿Ok? Very good. Y seguimos la misma estructura. In, the, in this structure, lo que usamos es el is y el are. Y usamos un verbo, pero este verbo está en una forma que se conoce como past participle, alright? O pasado participio. Esa es una forma de past participle, alright? Now, let me stop sharing screens. O más bien, déjenme compartirles una pantalla diferente. Let me share a different screen. And I will give you some verbs. Le voy a dar algunos verbos acá. Y le voy a dar algunos ejemplos, ok? Now listen. I have, for example, um, primero le voy a escribir los verbos acá. For example, I have the verbs uh, rate, Tengo el verbo rate, que es calificar, dijeron ustedes. I have recognized. Que es reconocer. I have the verb consider. Okay. I have the verb um, see. And I have the verb no. Okay. Very good. Ahora bien, estos verbos en su forma, tal vez ustedes alguna vez han pasado el pasado simple, ¿ok? El simple past. Aquí es un tiempo diferente, ¿ok? Esto se llama pasado participio. Muy bien. Para el rate, en pasado participio voy a decir rated. Rated. Recognize, I say. Recognized. Consider, I say. Considered. Para sí, el verbo cambia. Y voy a decir... Sin. Para no, the same, el verbo, el verbo cambia y voy a decir, en I will say, known, como aparece en la conversación. ¿Ok? Ahora bien, este tema en inglés se conoce como passive. Hold on a second, déme un segundo. Oh my goodness. Se conoce como passive voice. O voz pasiva, ¿ok? Ok, let's see one example. Veamos un ejemplo. Vamos a usar recognize. ¿Por qué es reconocida la compañía donde trabajan ustedes? Deme un ejemplo. 
for ejemplo, for example, um, Ulises. ¿Por qué es reconocida la compañía donde tú trabajas? For um, quality the products. Ok, so then, it, then, then for you, el ejemplo quedaría así, for you. Uh, come, what is the name of the company, sorry? McCormick de Centroamérica. McCormick, ok. Lo voy a escribir, voy a intentar hacerlo mejor, ok. McCormick, no sé si escribí así, si escribí así, pero la idea es escribir el ejemplo, ok. McCormick, Centroamérica, right? Is, aquí viene la parte importante y la voy a escribir con un color diferente, ok. With a different color. Um, let me see here. McCormick, uh, Centroamérica, is recognized is recognized as como que es reconocido quality, quality. Uh, as um, what as a company I would say as a company with Good quality. Okay. McCormick is a company. Um, sorry, sorry. McCormick McCorm is recognized as a company with good quality. Okay. McCormick de Centroamérica es reconocida como una compañía con buena calidad. Is y el verbo en pasado participio que es recognized. All right. So this is Ulysses' example. Esto es, esto es lo, lo que, lo que, no, lo que, lo que, esto es acerca de la compañía de, de Ulises, ¿verdad? Muy bien, very good. Now let's see Sara. What is the company you work for? Sara? The microphone, Sara. What is the company you work for? Uh, DGA Inversiones. Sorry, BG, BGA, all right? Solo voy a escribir DGA, all right? DGA. Um, es reconocida. Hey, DGA. Ah, ¿Es reconocida por qué? Eh, por hacer trámites en Centracen o aduanales. Is known for. En este caso le voy a poner, es conocida por. Is known for uh, making. Making what? Centracen. Eh, Centracen. Ya. Yeah. Yeah. Trámites aduanales. Oh my goodness, I made a mistake here. I will, I will write only Sertracen, okay? Okay. Tra, um, how do you say trámites? Ayúdenme ahí, por favor, con Word Reference. I don't remember this, no recuerdo. <laughs> Or with Google Translate, con el traductor de Google. Encontraron? Did you find it? Procedures, right? Oh my goodness, so easy. <laughs> okay, so I say DGA, y luego viene la parte del, de la voz pasiva, is known, es conocida por hacer procedimientos en Certracen. So DGA is known for making Certracen procedures, ¿ok? Veamos un último ejemplo usando rated. Ok. Rated. Uh, let's see um, alguien que trabaja en una compañía diferente. A different company. Not DGA or McCormick. A different company. Otra compañía. A different company. Volunteers. Voluntarios. Mayra. Hey Mayra, what is the company? Mm, eh, J.C. Nieman. J. J.C. Nieman se escribe. Nieman. Nieman. Ajá. J.C. Solo, solo J.C. le vamos a poner. J.C. Ok, J.C. My company is reconocido. Ok, vaya, en este caso vamos a decir is rated. ¿Cómo está ah, calificada? Rated. Is rated. ¿Cómo está calificada? Is rated as una de las mejores compañías en El Salvador, tal vez. ¿Ya? Yeah? <risa> ok, excelente. I will help you. So, JC is rated as one. 
of the best uh, companies companies in El Salvador. Okay, good. So JC is rated. Ahora bien, vamos a la parte que nos interesa. Is rated. Okay, is rated. Está calificada. JC is rated as one of the best companies in El Salvador. JC está calificada como una de las mejores compañías en El Salvador. Now listen. Ahora presten atención a esto. ¿En qué casos uso esta estructura de voz pasiva? Lo que estamos viendo ahorita, que uso el verbo to be y un verbo en pasado participio, ¿verdad? Que son los verbos que tenemos aquí en este caso. Y todos, todos los verbos, ¿ok? ¿En qué, ¿Para qué uso el pasado participio? Lo uso para decir que no me importa quién hace la acción, sino la acción misma. ¿Ok? That's it. Eso es todo lo que hace la voz pasiva. No me importa quién hace la acción, sino la acción. ¿Qué es lo, me import ¿Qué es lo que me importa acá? Que JC, esta compañía, está calificada como una de las mejores. ¿Quién lo hizo? I don't care. No importa quién lo hizo, lo que importa es que está calificada entre una de las mejores, ¿ok? Así que no importa el agente o quien hace la acción, sino la acción misma. Para eso se utiliza la voz pasiva. ¿Tienen alguna pregunta? Ese es el objetivo de la voz pasiva. Y usamos el verbo to be que sería is y un verbo en pasado participio, ¿ok? So, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question? If you have questions, ask now. It seems everything is clear. Yes, it seems, right? Imagine, para, para profundizar un poquito más, we use the verb consider. Usamos el verbo consider, que es considerar. Puedo decir, mi escuela es considerada una de las mejores de Morazán. Okay, so I say, we use the verb to be, right? My school is, el verbo to be, considered, considered con ed, ¿verdad? Así en su forma en pasado participio. My school is considered one of the best schools in Morazán. That's it. Okay. ¿Quién hace esa escuela la mejor? I don't care. No me importa. Lo, ¿Qué es lo que importa? Que esa escuela es una de las mejores. ¿Ok? That the school is one of the best. ¿Ok? Por eso dije que la, la voz pasiva, el objetivo de la voz pasiva es no es quien hace la acción, sino la acción misma. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. ¿De acuerdo? Are you ready to, to say examples? ¿Están listos para dar ejemplos? Are you ready to give examples? Yes, no? Yep. Yes. Okay, let's see what you have. Veamos, veamos. Let's see what you are made of. Okay, look at these examples quickly. Veamos estos ejemplos rápidamente que están en la página 16. Let's look at these examples quickly. In the first example, our company, all right, our company is considered the best manufacturer of brooms in the country, all right? Nuestra compañía es considerada la mejor um, fabricante de escobas en el país. Okay, second sentence. ¿Cómo quedaría? Passive voice, voz pasiva. You have the verb in parentheses, all right? Tenemos el verbo en parentheses. ¿Cómo quedaría la segunda? En passive voice. Hey, help me. I need your help. Rider, rider. Hay el verbo to be and the verb to be. Is rider. No, but it's plural, mm -hmm. pero es plural, miren. Our products, nuestros productos. Is, is are, for singular. Are. are rated. I say are. are rated. Okay, let me, okay, let me, so you say are rated. 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 Okay. Our products are rated as five of the most popular in the United States. Number three. Is plural too. También es plural. ¿Cómo quedaría? Our customer service agents, nuestros agentes de servicio al cliente, yeah. Are perceived. Are perceived, exactly. Are, y le ponemos una D acá al final. 
are perceived as the most efficient in blah, blah, blah. Number four. ¿Cómo quedaría number four? The brand is singular. Es singular. The brand is sealed. Is. Ah, pero le ponemos de así. ¿Qué le dije? ¿Cómo le dije que quedaba así? En pasado participio. En, en una N. All right, una N. Cambia, le dije, all right? Is seen, en este caso. Mm. The brand is seen as the leader in the energy drinks market, ¿ok? La marca es vista como una líder en el mercado de las bebidas energizantes, ¿ok? Good. Number five. ¿Cómo quedaría? How would it look? The, the company, company is singular. No. The, company is is known. Known. the company is no or known. No. It's known. known. Le ponemos known. una N, right? It's known. Yeah. It's known. La compañía es conocida como una, como una, como una gran que, as a major producer, como una gran productora de zapatos en la región. Ok? Good. And the last one, la última, our vegetables. Nuestro vegetal es singular. Our rated. Our rated. Our rated. Exactly. Our rated. 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 Nuestros vegetales están calificados como los menos contaminados de of the national, no sé qué más sigue ahí, of the national, nation, I don't know. All right? But now, the idea national is... National market. Se... Sorry? The national market. Ah, national market, sorry. All right? So, our vegetables are rated as the least contaminated, contaminated of the national market. market. Okay, los menos contaminados están, están calificados como los menos contaminados del mercado nacional. So, do you have any, any questions about the passive voice? Do you have any questions about the passive voice? No, ¿Tenemos teacher. preguntas? No, is it clear? ¿Está claro? Yes. No questions? No questions? No questions. No questions. All right. Very good. Excellent. Me adelanté un poquito porque este, les explico por qué me adelanté un poquito a eso. De hecho, ya debería ir por eso, pero nos retrasamos por la media hora, bueno, casi 40 minutos que perdimos la primera clase. Pero igual, cubrimos el contenido. No se preocupen, salimos en esta semana. Pero me adelanté un poquito a ese tema porque mañana todos, antes de la sesión, deben tener completa la sección 3 en la plataforma. ¿Ok? Arabela, ya recibí su mensaje, si está conectada todavía. Bueno, no sé si está conectada Arabela todavía. Eh, mañana, antes de, las, de la sesión yes, de... Ya yes, Arabela. Ahí voy a, voy a reportarlo, ¿ok? I will report it. ¿Ok? Thank you. Ok. Uh, entonces, mañana todos, antes de la sesión, deben terminar la sección número uno en la plataforma, que, es, que son los ejercicios de la unidad número uno prácticamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya empezaron a trabajar algunos. Did you start to work? Yes, teacher. Yes, excellent. Los que no han yes. empezado, mañana antes de la sesión debe estar completa, deben estar completas todas las tareas de la semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? No. Les paso asistencia entonces rápidamente la última vez. Eh, Doris, no sé si está Doris conectada. ¿No? No, all right. No, I don't think so. Okay. Uh, Ulisa, do you have any question? I can see you turned on the microphone. No, teacher. Okay. Sorry. Okay, it's okay. No problem. Aida? Present. Claudia? Present. Daniel? Doris? Ellen Ison? Present, teacher. Elsie? Gerson, Irma, present teacher, Irving, present, Javier, present teacher, Mayra, present teacher, Milton, Rafael, present teacher, Santos, present teacher, Sara, Present teacher. Ulises. Present teacher. Walter. Present. 
Wendy. Thank you. Jessica. Jessica. Hazel. José. Mauricio, me dijo, ¿verdad? Perdón, Mauricio. Mauricio. Ok. Um, Mari, Majo. Very good. Carla. Y Arabella. Present teacher. Okay, everybody. Thank you very much for connecting today. Present teacher. Okay, okay, no problem. It's okay. I put it here. Ya la puse. Okay. So everybody, thank you for connecting today. Uh, see you tomorrow. Lo veo mañana, último día de la semana. Good night. Take care. Good night, bye, teacher. Bye. Good, bye. Night. Bye. good night, teacher. Bye. bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Mañana, Rafa. <laughs> <laughs> A serio, Rafa. Teacher. Yeah. One on one. Teacher. Ahora le corresponde a... Um, el one on one, les dije que le corresponde a... Um, let me see here, Doris. Ah. Okay. A Doris. Okay, Mañana teacher. le corresponde Tomorrow. a Lenilson. Ok, Mañana va a Lenilson, creo, ¿verdad? Ulises... Ya vamos a ver, le toca, uh, casi le toca la última semana, el lunes de la última semana. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow.